你说你的儿子是自闭症，你现在老婆非要跟你离婚，怎么来着？怎么做选择来着？就是如果儿子的抚养权跟着你，他出一一个月出一千块钱，如果儿子抚养权跟着他，你一个月出两千。如果说抚养权跟着你，让他带，每个月你给他三千五。那你呢？然后他的意思就是说要非要离婚离婚，然后我在想，这怎么办？是是就是接受这样的跟他离了，还是就这样拖着？那我我我管你呢？你问我想不想？你你怎么办呢？离了婚对这自闭症的儿子可真不好。确实不好。你本来就自闭症了，还是呃父父父母分开？对不对？就是现在没有离婚，两个人也不住在一块。嗯。分开住了，分居了。没离婚不住一起，你条件也差呀，没房没车的，收入也低。对。一个月挣五六千。对。是爽快的答应他离婚，还是？看你想维持这个婚姻还是不想维持这个婚姻？我个人啊，嗯，我个人想维想维持，那你就拖着，拖着也不是长久之计啊。你想一个月挣六千，对不对？如果抚养权跟着你，但是呢，让他带孩子，然后呢，你一个月出三千五。六千减三千五还是两千五，够你活吗？够了，我也花不了什么钱。嗯，其实我是觉得这个婚姻啊，维持也挺让人痛苦的。就是说白了，又缺钱，儿子还不健康。但凡如果不那么缺钱，有房有车的，对吧？没有什么房贷车贷。一个月能挣个五六千、七八千，别说五六千啊，如果有全款房车，一个月能挣个七八千，这这日子过得还舒服一点。你老婆就就那个啥一点，对不对？你老婆是物质也不舒服，儿子还不健康。他说白了，他现在就想带着儿，就是你把儿子抚养权给他，你一个月出两千万生活抚养抚养费，让他带着儿子在家呗。我觉得这样对儿子好一些，比跟着你强啊。儿子跟着妈妈比跟着你强啊，是不是？跟着我，我也没法带他。我要带对你跟着你没法带，跟着他呢，你一个月出点抚养费，他自己呢再再弄点钱，他甭管是找父母要还是找找男的弄。他自己一边带一边也，你每个月出两千块钱，对不对？他可能再挣个一千多就就就够养了，够够活着了，省吃俭用够了，对吧？勉强够吧，勉强够啊，反正跟着你你带不了，你只能把抚养权给他，但是你必须每个月要出个两千抚养费，要不然他也没法活呀。我没法带，我说你没法带，但是你必须得出两千块钱，懂吗？要不然你儿子怎么活？钱是会出的，不出的话也不像话，毕竟是自己的小孩。对呀、啊，也没有必要，就是拖下去了。哎。如果他非要离这个婚，这这这步棋就是迟早要走的事儿，懂吗？如果你想维持这个家，如果你还真的想维持这个家，你就看，哎，你不跟他协商离婚，让他去自己起诉你。如果他真的彻底下定决心要跟你离，他最后也能离得掉。如果他没有下定决心，你要不跟他，不去跟他，哎，就是说去民政局领证是吧？你让他去起诉你的话。他没有下定决心跟你离，他也不会走这一步
。但是如果他下定决心了，这一步一定一定能走。但是你要是不想离这个婚，你就要给这个婚姻设个门槛，门槛就是他必须起诉你才能离得成婚，懂我意思了吧？因为你要是跟他和平离，就是很容易就能离掉，就无非就预约一下，一个月之后领证呗。是不是这道理？我自我自己的想法，我我不想拖了。就是本身她嫁给我这么多年，也没有过过什么好日子。那你就那不想拖就分呗。不想再拖累她了。如果这个孩子是健康的，是不是婚也离不成呢？如果是健康的话，小孩子他可能舍不得给我。我的意思，如果是健康的，他有不，你老婆有没有可能不离这个婚？可能也不，可能也也也也还是会离吧，主要还是穷。嗯，我说了，穷女人她只能靠一个靠自己的能力过不好的女人，就是一个女的，如果一个月挣不到五五六千块钱。他就只能靠换男人，懂吗？是不是？他挣不到。那他挣不到呀。他他是他没有学历啊，他也不愿意吃苦。他没有学历又不愿意吃苦，他只能靠换男人呢。换男人他就可能哎，他换个年龄大的，大个十五岁的、二十岁的，这个男的能给他比你给的经济要宽裕一点。是不是？然后呢，这个男的还能跟他再生个共同的健康的娃，他未来还更有点保障，他就这样想的呗，是不是这道理？因为你这个儿子给不了他未来保障的，他出于责任心、母爱，他要把这个孩子养养好，所以基本的温饱得给他，但这个儿子是给不了他未来保障的，也不给不了你保障的。运气好，可能有哪一天就醒了，对吧？自闭症就好了。对。反正甭管咋的，你要知道，你的这辈子会很惨啊。你的这辈子会很惨。为什么呢？因为你现在很穷，你就这一个儿子，你老婆不可能给你同一生二胎的，懂吗？因为你养不起，你现在养一个都费劲了。你要知道，你这辈子是很很难的。你只有努力翻身，你父母靠不了，是不是？父母没指望。你父母指望不了，你就只能指望你自己了。你只能全力以赴，干什么？比如说干销售啊。我告诉你，怎么样能把销售干好，或者怎么样在某个领域能赚到钱，在那个领域里面找那个赚的最多的人。就比如说你干销售了，那个销售行业谁赚的最多？你就去模仿他。第一是找对标，找对标就是找到这个赚的最多的人去找这个对标嘛。你找到这个，但是这个对标一定要找对呀、啊，一定是他在这个领域做的最牛逼的人，你找他，对吧？你跟他模仿，模仿了，把他就是把他的那个所有的方法，你自己学到手里，学到手里以后，再再再再再。你只要能把他把他模仿成功，你就能赚到钱，知道吧？我应该做那些加一点杠杆的工作。如果是做那些卖体力的，那这辈子也就这样了。但是你不能做生意，你也不能投资，你只能是零成本去赚钱。比如说销售自媒体这一类的。嗯，对，是的。之前还进去过，你记得吗？啊！之前还还还被抓进去过，你还记得吗？啊，我知道。你人生本来就惨了，你还要被抓，被抓那几年，你老婆怎么活的呀？啊、你这一辈子很惨的，你只有你要你要想你还有另外一个健康的后代，你只有努力搞钱了，要不然没人愿意给你生二胎的。我传不传宗接代，其实我没有这个非要传宗接代的这种思想
，本身你我就是那种社会底层很穷的穷光蛋。那你有有你如果这一辈子认命了，那你就活着就就就就能不能活到老就行了，好不好？如果你认命了，你还需要翻什么身呢？你要翻什么身干嘛呢？你不就活着就行了吗？我我翻身努力赚钱呢，是为了提升自己的生活品质，并不是说为了传宗接代。提升，如果不是为了传宗接代，那生活品质提升个啥呀？你还能饿肚子吗？就是我这一个儿子，他他不健康吧？但是我从来没有想过就再生一个，因为我看到就是我之前在上海的时候看到就是他们那种特别特别有钱的上海五六套房的，他们就生一个女儿，然后就都没有想生儿子的那种，因为他们活得很舒服，知道吧？但是他们又不缺钱，他们也没有传统。就是因为他们不缺钱，但他们这种思想是错的，不要觉得他们这种思想是对的。我所以我就觉得他们都没有传统接代的思想，我穷成这样，我还传承不从接什么代？嗯，我告诉你，真正很有钱的人，真的要生很多个孩子的，知道吧？那些中产阶级，就你刚刚说的那些人是有钱的，但是他没有很有钱，他们属于中产阶级，他们怕生第二个影响自己生活质量。我说实话，但是是这样吗？上海的一对他们就是怕影响自己生活质量。哎呀，人生好苦呀、啊。是你是你自己投胎呀、啊，没投好嘛，自己也没努力。你什么学历啊？初中。嗯。那就这样呗。就是小时候，爸妈把你扔给爷爷奶奶，爷爷奶奶也从来没上过学，在农村的那种小学校里面。学习成绩好不好？你要是能能，你要是能生个健康的孩子，也幸福一些。人生已经糟透了。是，那就这样，拜拜。